அதை விட்டு வேறு ஏதாவது பேசுவோம் நீங்கள் நீங்கள் அவரே பேசி பேசி அவரை பெரிய ஒரு இதாக்குறீங்க அவர் இந்த மாதிரி நாங்கள் இப்போ நீங்கள் எல்லோரும் பேசணுங்கிறதுக்காக பேசுவார் சரி தமிழை அழிக்கிறதுக்காக அவர் திராவிடங்கிறது கொண்டு வந்துட்டார் இவ்வளோ நாள் ஏன் பேசலார் இவ்வளோ நாள் ஏன் பேசலார் அது ஒரு இந்த பிரச்சனையை அப்படி திருப்பி திருப்பி கொண்டுட்டு போய் தன்னை ஒரு பாடுபொருளாக வச்சுக்கணும் எல்லாரும் தன்னை பற்றி பேசணும்னு நினைக்கிறது வந்து அது ஒரு நோய் அதற்கு பதில் சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டியதில்லை நிறைய வேலைகள் நமக்கு இருக்கு வேற ஏதாவது கல்வி தமிழகத்தில் வெற்றிடம்ங்கிற ஒன்றே கிடையாது அதை காற்று நிரப்பம்ங்கிறார் மாசேத்துங்க வெற்றிடம்னு ஒன்று இங்கே என்ன என்ன ஒன்று அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது அவர் நினைக்கிறாரு ஐயா கலைஞரோ அம்மையார் ஜெயலலிதாவும் ஒருத்தர் இல்லை ஒருத்தர் செயல்பட முடியல அதனால் நம்ம அந்த இடத்துக்கு வரலாம்னு ஒன்று நினைக்கிறாங்க அதுவே ஒரு சந்தர்ப்பவாதம் அதுவே ஒரு அது அந்த அணுகுமுறை எப்படி நீங்கள் பார்ப்பீங்க எங்கள் ஊரில் சொல்லுவாங்க அண்ணன் எப்போ சாதம் தின்னை எப்போ காலியாகுன்ட்டு இது எவ்வளோ பெரிய மோசமான மனநிலை இது இப்போ அதுவே தப்பான சிந்தனை நீங்கள் அது இல்லை அது வந்து அது இந்த த பிள்ளைங்க தம்பிகள் வந்து விளையாட்டாக அதை செஞ்சுட்டாங்க அது உண்மையிலே அது அது அப்புறமா தான் எனக்கே தெரிய வருது அவங்க ஒரு நிகழ்ச்சி சுவாரஸ்யத்துக்காக பண்ணிட்டாங்க அது தவறு அது அது மாதிரி செஞ்சுருக்கு இல்லை இங்கே நீங்கள் இருக்கிற நுட்ப அரசியலை நீங்கள் இது எவ்வளோ தூரம் ஒளிபரப்புவீங்கன்னு தெரியல ஆனால் இந்த நுட்ப அரசியலை நீங்கள் கவனிச்சுக்கணும் இந்தியாவிலே வந்து ஒரு தூய இனம் இருக்கிறது தமிழர் நிலத்தில் மட்டும்தான் மற்ற எல்லா மொழிவழி தேசிய இனங்களும் கலப்பினோம் தமிழிலிருந்து பிரிஞ்சு போன தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் தொழு தெரியும் அதே மாதிரி இந்தியா முழுமைக்கும் தெற்காசியம் முழுமைக்கும் பறவை வாழ்ந்த மூத்த குடி இதுதான் இதில் பல மொழிகள் கலந்து இனங்கள் கலந்து பிரிஞ்சு திரிஞ்சு தான் பல்வேறு இனங்கள் உருவாகிருக்கு நீங்கள் இந்தியா இந்த ஒரு நிலம் தான் எதிர்க்கும் நீட்டாக இந்த ஒரு நிலம் தான் எதிர்க்கும் நீங்கள் சி ஜிஎஸ்டி அந்த ஒரு நிலம் தான் எதிர்க்கணும் எதுவுமே தன் உரிமை தன் பண்பாடு தன் கலாச்சாரம்னு சண்டை போட்டு கிடக்கும் இந்த இனம் அது இதை முடிக்கணும் ரெண்டாவது அமித்யாசன் சொல்லார் பாருங்கள் இந்தியாவில் தனி நாடாக வந்து தமிழ்நாடு போயிருந்தால் உலக வல்லாதிக்கத்தில் ஒன்றாயிருக்கும் அது காரணம் அவ்வளவு செல்வ வளங்கள் அந்த நிலத்தில் இருக்குதுன்ட்டு இந்த நிலத்தில் இருக்கிற செல்வ வளங்களை குறி வச்சு தான் இவ்வளவு இவ்வளோ வேலை நடக்குது அது எங்கள் அப்பா நம்மால் வர என்ன சொல்கிறாங்க அமெரிக்க விஞ்ஞானிகளுக்கு ஒரே தத்துவம் தண்டா மகனே பில்டிங் அண்ட் தி பெஸ்ட்டு ஆக சிறந்தது எதுவோ அது மேலே கட்டி எழுப்பு அதான் அவன் தத்துவம் அப்போ எல்லாருமே இதை நோக்கி தான் குறி வைப்பான் இங்கே வந்து இந்த மண்ணின் மகன் இந்த மண்ணை தன் உயிருக்கு மேலே நேசிக்கிற ஒருவன் தலைவனாக ஏறி வந்துட்டா நீங்கள் மீத்தேன் எடுப்பதோ ஈத்தேன் எடுப்பதோ ஹைட்ரோ கார்பன் எடுப்பதோ நீற்றின் ஆய்வு செய்வதோ இந்த வளங்களை கொள்ளையடிப்பதோ சாத்தியப்படாது அப்போ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஒரு இது தான் நினைக்கிறத சாதிக்கிறதுக்கான முகவரை கட்டி எழுப்புவாங்க அப்படி தான் இப்போ ரஜினி கம்மல் இறக்கி விடப்படுறாங்க நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ரெண்டு பேரையும் பண்ணி எப்படி கலைஞர் ஜெயலலிதான்னு கட்டமைச்சாங்களோ அப்படி நீங்கள் கொண்டாந்து கமலா ரஜினியான்னு நிறுத்திடுவாங்க இங்கே இந்த மண்ணின் மக்கள் இந்த மண்ணுக்காக போராடுற எந்த ஆற்றலை கண்டுகொள்ள மாட்டாங்க இப்போ நீங்கள் ரஜினி அவர்கள்ட்ட போய் கேளுங்க நீங்கள் அணுகுலை வேணுமா வேணாமான்னு கேளுங்க இல்லை மீத்தேன் ஈத்தேன் எடுக்கணுமா தடுக்கணுமான்னு கேளுங்க கச்சத்தீவு மீட்கப்படுமா இல்லை அப்படியே சிங்களர்களுக்கே கொடுக்கப்படுமான்னு கேளுங்க காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கணுமா அமைக்க வேண்டாமா அது அமைக்கப்படுமா இல்லை அமைக்கப்படாதா எதுலேயுமே கருத்து இருக்காது ஆனால் ஒரு திரை கவர்ச்சியில் கொண்டு வந்து இறக்கி கட்டமைச்சு அவர் வந்தால் நல்லா இருக்கும் இது வந்தால் நல்லா இருக்கும் நல்லாட்சி கொடுப்பாரு அது எம்ஜிஆர் நல்லாட்சி கொடுத்தாருன்னு யார் அவருக்கு சொன்னது அப்போ சினிமா பதில் சொல்ல மாட்டாங்க நான் தான் இப்போ உங்கள் மூலமாக தானே கேட்குறேன் என்னை சந்தித்து பேச விடுவார நான் நிர்வர போய் பேட்டி கொடுத்தா கொடுப்பார அவர் தான் சொல்லணும் அவர் தான் சொல்லணும்ல நான் வந்தால் கச்சத்தீவை மீட்பேன் சொல்லணும்ல அது அவங்கவுங்க பார்வை வெற்றிடம் இருக்குது அப்படின்னா அது யார் நிரப்புறதுன்னு இருக்குல்ல வெற்றிடம் இருக்குதுன்னு எப்படி சொல்லுவீங்க வெற்றிடம்னே ஒன்றும் கிடையாது தமிழ்நாட்டில் தமிழர் தான் அவளை சொல்லி நீங்கள் குரல் கொடுத்துட்ருக்கீங்க ஆமாம் ஆனால் இப்போ வந்து அவங்க கர்நாடகத்துலேருந்து வந்து இங்கே இருந்து நம்ம நம்ம நாட்டுக்கு பிழைக்க வந்துட்டு இங்கே வந்து அவங்க நான் தான் சிஎம் ஆகிறேங்கிற ஒரு இருக்கா அது அது வந்து அது வந்து நீங்கள் கேள்வி கேட்கக்கூடாது மானமில்லை ஒவ்வொரு தமிழனும் சிந்திக்கணும் நீங்கள் இது வந்து இது வந்து ஒரு தேசிய இனத்தின் அவமானம் நீங்கள் அப்படி தான் பார்க்கணும் நீங்கள் இங்கே யாருமே தலைவர் இல்லை அதனால் நான் வரேன்னா இத்தனை கோடி தமிழர்களில் கற்றறிந்த அறிவார்ந்த சான்றோர்கள் இந்த இனத்து இனக்கூட்டத்தை வழிநடத்தி செல்வதற்கு ஒருத்தனும் கூட தகுதி இல்லையா ஒருத்தனும் கூட தகுதி இல்லையா உலகத்தே ஆண்ட ஒரு இனத்திற்கு உள்ளங்கை நிலத்தை ஆள துப்பு இல்லையா என்ன இது இது எவ்வளவு அறிவார்ந்த அறம் ச
எதை எடுத்துக்கிறது எதை எடுத்து எதை ஏற்கிறது எதை எதிர்க்கிறது நீங்களே சொல்லுங்க நான் நல்லா நடிக்கிற தொழில நல்லா இருந்து பண்ணேன் ஆனா நீங்க உங்க வேலையெல்லாம் சரியா பண்ணலைங்கிறீங்க ஆனா நீங்களே சொல்லுங்க அவங்க எல்லாம் சிறப்பா பண்ணாங்க அப்ப சிஸ்டம் சரியில்லை ஆட்சி சரியில்லை அப்படின்னு ஏன் சொன்னீங்க எப்ப இருந்து சிஸ்டம் சரியில்லை சிஸ்டம் சரியில்லை அதை ரிப்பேர் கடை கொடுங்க ரிப்பேர் பண்ணி தருவா எந்த சிஸ்டம் சரியில்லை கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டமா இல்ல தொலைக்காட்சி சிஸ்டமா எந்த சிஸ்டம் அதை சொல்லணும்ல நல்ல ஆட்சினா எந்த நல்ல ஆட்சி கல்வி தனியார் மயத்திட்டு இருந்து பொது உடமை ஆகுமா ஏழைக்கு பணக்காரனுக்கு இந்த வித்தியாசம் இல்லாமல் சரியா சமமாக இலவசமாக கல்வி சரியான கல்வி கிடைக்குமா அனைவருக்கும் சரியான சமமான இலவசமான மருத்துவம் கிடைக்குமா ரஜினிகாந்த் உடம்பு முடியலனா அரசு மருத்துவமனையில் படுப்பாரா அதானே கல்வி நல்ல ஆட்சினா எது நல்ல ஆட்சி பேருந்து கட்டணம் குறையுமா சாலை சரியாக போடப்படுமா தடையற்ற மின்சாரம் தரப்படுமா தூய குடிநீர் இலவசமாக விநியோகிக்கப்படுமா என்ன என்ன ஆட்சினா எது நல்ல ஆட்சி வார்த்தையில் இல்லையே அது சொல்லாட்சி நல்ல ஆட்சிங்கிறது செயல் திட்டம் அது என்னவா வரும் மாணவர்கள் அரசியல் அரசியல் பண்ணுவது அரசியல் என்பது தனியா ஒன்றே கிடையாது அரசியல் என்பது ஒரு வாழ்வியல் அரசியல் என்பது முதல்ல உன்னை கற்பிச்சு கற்றுக்கொள்ளுங்க அது வாழ்வியல் அது இல்லாம ஒண்ணுமே கிடையாது மாணவர்கள் கற்றவர்கள் வழிகாட்டாம மற்றவர்கள் வழிகாட்டி அவர் சொல்றாரு படிக்கிற காலத்தில் நீங்க எல்லாம் வந்து உங்க அப்பா அம்மா கஷ்டப்பட்டு உங்களை படிக்க அனுப்புறாங்க நீங்க வந்து அரசியலுக்கு வராதீங்கன்னு படிக்க தான் அனுப்புறாங்க காசு கொடுத்து என் படத்தை பார்க்காதீங்கன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க பாப்போம் மாணவர்கள் யாரும் என் படத்தை பார்க்காதீங்க சொல்ல முடியுமா ஏது மாணவனுக்கு காசு கஷ்டப்பட்டு அம்மா அப்பா கொடுக்குற காசு தான் அந்த காசுல தான் படத்தை கொண்டு உங்களுக்கு கோடி கோடியா கொட்டி கொடுக்குறாங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்களேன் மாணவர்கள் யாரும் என் படத்தை பார்க்காதீங்க அப்பா நீங்க நேர்மையாளர் சொல்லுவீங்களா சொல்லுங்க பாப்போம் மாணவர் யாரும் எனக்கு நான் தேர்தல் நினைக்கும் போது எனக்கு ஓட்டு போடாதீங்க சொல்லுங்க நேர்மையாளர் நீங்க அவன் ஓட்டு நீக்கும் படம் பார்த்து வந்து அவன் கொடுக்குற காசு நீக்கும் ஆனா அவன் அரசியல் மட்டும் வந்துடக்கூடாது யாரு இதெல்லாம் எங்க இது கால கொடுமை இது பேசுறது தெண்ட பேச்சு அமைக்காது காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்காது பாரதிய ஜனதா ஆட்சி அமைக்காது கர்நாடக அரசு அமைக்க விடாது இது அனைத்து கட்சி கூட்டத்திலேயே நான் பேசினேன் அமைக்கு விடாதுங்க நமக்கு தமிழர்கள் நமக்கு வந்து தமிழர்கள் நமக்கு காவிரி நீர் என்பது உயிர் ஆகாரம் உயிர் பிரச்சனை கர்நாடக மாநிலத்துக்கு அது அரசியல் பிரச்சனை தேர்தல் வெற்றி பிரச்சனை இதை நீங்க நல்லா விளங்கணும் அங்க அந்த மண்ணில் தேர்தல் அரசியல் யாரும் சொல்றது பாரதிய ஜனதா காங்கிரஸ் இவங்க இந்திய தேசியம் பேசுவாங்க தேசிய ஒருமைப்பாடு பேசுவாங்க இறையாண்மை பேசுவாங்க ஆனா அந்த மாநிலம் என்று வரும்போது காங்கிரசும் பாரதிய ஜனதாவும் மாநில கட்சியா மாறிக்கணும் அது தேசிய நலன்லாம் பேசாது பொது நலன்லாம் பேசாது அது அங்க இருக்கிற பேராபத்தை நீங்க உணரணும் அவன் வந்து காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்போம்னு சொல்ல சொல்லுங்க பிஜேபிய காங்கிரஸ் வந்துடும் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கணும் அப்படின்னு காங்கிரசின் மத்திய தலைமை ஏதாவது ஒரு கருத்து சொல்ல சொல்லுங்க பிஜேபி வந்துடும் அற்ப தேர்தல் வெற்றிக்காக இந்த நிலத்தில் இருக்கிற எட்டு கோடி தமிழ் மக்களின் உரிமையை பலியிட பறிகொடுக்க இந்த கட்சி ஆட்சிகள் தயாராயிடுச்சு தற்காலிக பணி நீக்கமோ இடமாற்றமோ கூடவே கூடாது நிரந்தர பணி நீக்கம் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க காவல்துறை இப்படி ஒரு தவறு செஞ்சிருச்சு அதன் மீது நடவடிக்கை எடுத்தா காவல்துறைக்கு ஒரு கலங்க வரும் நினைக்கிறாங்க அதுதான் தப்பு நடவடிக்கை எடுத்தா தான் காவல்துறையின் மீது கலங்கும் போகும் நீங்க இந்த மாதிரி மூடி மூடி மறைச்சிங்கன்னா அதை நுட்பமா கவனித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு மக்களுக்கும் இளைஞர்களுக்கும் வெறுப்பு தான் வரும் அவர் தவறு செஞ்சிட்டாரு ரெண்டாவது அவர் சட்டம் ஒழுங்குலையோ போக்குவரத்து காவலரோ இல்லை அவர் ஆயுதப்படை பிரிவு காவலர் அவருக்கு மக்களை எப்படி அணுகணும் பொதுவாகவே எல்லா அனுபவம் மிக்க காவல்துறை என்ன சொல்றாங்க பெண்களோட அந்த கற்பிணி பெண்ணோட வந்தால் எதா இருந்தாலும் நாங்கள் அனுப்பிடுவோம் அப்புறம் தான் நடவடிக்கை எடுப்போம்ட்டு ஒரு தலைக்கவசம் அணியலைங்கிறது குற்றம் அப்படின்னா அவர் நிக்க சொல்லி நிக்காம போயிட்டாருன்னா அவர் வண்டி என்ன குறிச்சு வழக்கு பதிவு செஞ்சு நீதிமன்றத்தில் நிறுத்தி தண்டை விதிச்சு விட்டுருங்க ஐநூறு ஆயிரமா கூட விதிச்சு விடுங்க அதுக்காக ஏழு கிலோமீட்டர் வெரைட்டி போய் மிதிச்சு தள்ளி விழுந்த பிள்ளைகளை மறுபடியும் மறுபடியும் மிதிச்சு ஒரு உயிர் பலியாகிற அளவுக்கு நடக்கிறது வந்து அது ஒரு மிருக செயல் அது அதை போய் சொல்லவே கூடாது அது 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 காவலர் செஞ்சுட்டா அந்த வார்த்தையே உச்சரிக்கிட்டது காவல் என்பது மக்களை காப்பது கர்நாடக மாநில அரசு வந்து இந்த மாநிலத்துக்கு தனியாக ஒரு கட்சி கொடி அறிமுகப்படுத்திக்காங்க அது மாதிரி தமிழகத்தின் அது கொடி அறிமுகப்படுத்தப்படி அது நாங்கள் வச்சிருக்கோமே அறிமுகப்படுத்திருக்கோமே எங்களுடைய வரைவில் இல்லை மத்திய அரசு சார்பாக அவங்க அரசு அரசு செய்யாது எங்கள் அரசு வந்து செய்யும் நான் தான் 
நாட்டின் வரைவில் இது புதுசாக ஒன்றும் இல்லை ஐயா மாப்பூசி அவர்கள் வந்து இது பண்ணி ஐயா சீப்பா ஆதித்தனார் அவர்கள்லாம் பண்ணி முன்னாடி தமிழர் தன் நாட்டுக்கொடின்னு போட்டு அதை வந்து அப்போ மாநகராட்சி கட்டிடத்தில் அதாவது ரிப்பன் பில்டிங்லாம் ஏற்றியிருந்துருக்குறாங்க இப்போ அதுக்கான இது இல்லை நாங்கள் எங்களுடைய பண்பாட்டு நிகழ்வு பொங்கல் ஒரு ஜ இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் எல்லாம் நாங்கள் அதை ஏற்றுறதுன்னு இருக்கோம் நாங்கள் எந்த மாதிரி கொடி அதாவது பாரதிதாசன் பாடுறாங்க அலைமாகடல் நிலம் வானில் உன் அணி மாளிகை ரதமே அவை ஏறிடும் விதமே உனது அதிகாரம் நிர்வாயங்கிறான் அதாவது நிலம் வான் கடல் எல் நீர் எல்லாவற்றிலும் உன் அதிகாரம் இருக்கணும்டான் அப்படி அதிகாரத்தை செலுத்தி வந்தான் தமிழன் கடல் பட கடல்ல என் பாட்ட அரசேந்திர சோழன் தரையில வான்லை நில செலுத்தல அது எங்கள் தலைவர் பிரபாகரன் வான்படை கட்டி அதிகாரம் ஆதிக்கம் செலுத்தினார் அப்போ அந்த எல்லாத்துலேயும் செலுத்தணுங்கிறதுக்காக மூணை குறியீடாக வச்சு சேர சோழ பாண்டியர்களுடைய கொடிகளை அதில் பொறித்து தமிழர் நாட்டுக்கொடின்னு ஒன்று இருக்குது அதை இவங்க மறைச்சிட்டாங்க இப்போ இனி வரும் காலங்களில் நான் சொல்லும்போது என்னை எதுக்கு தனி கொடி தனி கொடின்னாங்க அது செய்யுது அது இப்போ இப்போ தான் அவர் அறிவிக்கிறாரு ஆனால் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கால் நூற்றாண்டு அதை பயன்படுத்தி வருது நீங்கள் சட்டசபை கட்டிடங்களுக்கே நீங்கள் போனீங்கன்னா கர்நாடகாவில் இந்திய தேசிய கொடி இந்திய கொடியும் பறக்கும் கர்நாடக மாநில கொடியும் பறக்கும் ஒரு அமைச்சர் போகிறாருனா அதில் கர்நாடக மாநில கொடியும் பறக்கும் இந்த இந்திய கொடியும் பறக்கும் நீங்கள் நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் நான் சொல் பொய் சொல்லலை நான் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் அதே மாதிரி ஒரு இப்போ இப்போ காவிரி நதிநீரை தமிழர்களுக்கு கொடுக்காதீங்கன்னு போராட்டம் நடத்தினா அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி கொடியோ காங்கிரஸ் கட்சி கொடியோ தேவைகவுடா கட்சி கொடியோ வராது கர்நாடக மாநில கொடியை எடுத்து தான் வந்து போராடுவாங்க போராட்டம் இன்னும் காணொலியாக இருக்குது வேணால் நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் அது அது வந்து அது அவன் மானம் உள்ள கன்னடை அவன் செய்கிறான் நாங்கள் மானம் கட்ட கூட்டம் ஆகிட்டோம் அதுதான் இருக்கிற பிரச்சனை திராவிட கட்சிகள் ஆட்சி வரும்போது சிலையை வணங்காது ஆனால் திருடி விற்கும் இவங்களுக்கு தெரியாமல் அந்த சிலைகள் போச்சு இன்னைக்கு எழுதுறாங்க குந்தவினாச்சார் கொடுத்தது ராஜராஜ சோழத்துல வானமா வானமாமா தேவியா அவங்களோடலாம் தங்கத்தில் இருந்தது இந்த சிலை இவ்வளவு சிலை காணாம போயிருக்கு ஒன்று ஒன்றும் பல நூறு கோடி வரும்ட்டு இதுக்கு இதை போய் எங்கே போய் சொல்லி முட்டி சுகத்தில் தான் முட்டிட்டு சாப்பிட்னாங்க வேற என்ன என்ன ஒன்று முடியும் யார்கிட்ட சொல்லி அழுகிறது அது அதை போய் நம்ம பேச வேண்டிய இல்லை இல்லை அண்ணன் வந்து எப்போவுமே நான் வந்து முதலமைச்சராக வருவேன் அப்படின்லாம் சொன்னது பேசினதை நான் கேட்டதில்லை அது அவர் கட்சி அவர் ஒரு நிலைப்பாடு அவர் ஒரு தனித்து தலைவராக அவர் ஒரு முடிவு எடுக்கிறாரு அதில் போய் நம்ம பேச வேண்டியதில்லை அது அந்த அது அவர் க அவரெல்லாம் முடிவு எடுக்கிறாரு அதை போய் நம்ம ஏன் பேசணும் இப்போ அந்த ஐயாக்கள் வந்து மரபணு விதைகளை எதிர்க்கணும்ட்டு ஒரு நோட்டீஸ் விட்டாங்க கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கப்ப நேற்று திருச்செந்தூரில் ஒரு பிஜேபியோட பெண் வந்து அடிக்கிறது செருப்பத்தை காமிக்கிற மாதிரி இருக்கு அடிச்சிட்டு இன்சூல் இருக்கு ஆனால் இப்போ மற்றவங்க எல்லாம் அவங்க அடித்த மாதிரி இவங்க போய் இன்றைக்கி மருத்துவமனை படுத்துக்கிட்டு அவங்கள ஐயாக்கண்ணை கைது பண்ண போராடுறாங்க பிஜேபி அதை விட இது என்ன ஒரு கேள்வி நீங்கள் அந்த பொம் அந்த பெண் வந்து நான் பார்த்தேன் அந்த காணொலி அது வாய்ப்பு இல்லை நம்ம அது வாய்ப்பே கிடையாது அது சும்மா ஏதாவது சொல்லுவாங்க நம்ம பிள்ளைங்க செய்ய மாட்டாங்க அதை செய்ய மாட்டாங்க பிஜேபிக்கு நமக்கு என்ன இருக்குது ஐயா கண்ணுக்கு நமக்கும் தொடர்பு இருக்குது பிஜேபிக்கு நமக்கு என்ன இருக்குது அதில் வந்து அந்த பெண்ணுக்கு இந்த தயிர் துணிவு எப்படி வருது அதிகாரம் இருக்குது இந்த அதிகாரம் மேலே இருக்கிற அதிகாரத்தின் நீட்சியாக இருக்குது அவங்க ஆட்சி தான் இங்கே இங்கேயும் நடக்குது அதனால் இந்த நாடகங்கள்லாம் நடக்குது இவ்வளவு ஒரு திமுறா ஒரு பெண் போய் அவ்வளோ பெரியவர் அவர் வந்து ஃப்ராடுங்கிறாரு யார் ஃப்ராடு யார் என்னன்னு தெரியாத நூறு நாளைக்கு மேலே தெளிவு தெ தலைநகரில் போராடினவனை ஏற்று பார்க்காத அவங்க ஃப்ராடா நியாயமான ஒரு கோரிக்கையை வச்சு போராடுறவன் ஃப்ராடா யார் ஃப்ராடு மொத்த விதைகளையும் பறித்து சின் சாண்டா மேன் சாண்டா நிறுவனங்களுக்கு விற்றவங்க யார் இந்த நிலத்தில் இது வேளாண்மையை வந்து ஒரு முதுகெலும்பாக வைத்துக்கு ஒரு முதன்மை தொழிலாக வச்சுருக்கிற ஒரு நிலம் இது எல்லா விதைகளையும் பறித்து எடுத்து கொடுத்தது யார் இந்த கட்சி ஆட்சிகள் தானே என் தக்காளி விதை கத்தரிக்காய் விதை என் சுரக்கா பூசணிக்காய் விதை வெண்டைக்காய் வெள்ளரிக்காய் விதை என்கிட்ட இருக்கா எல்லாத்தையும் பறித்து எடுத்து கொடுத்து அந்த நிறுவனங்கள் மரபணு மாற்றி திருப்பி எங்கிட்ட வந்து சந்தைப்படுத்துது அதை தானே கடுகு என்ன செஞ்சிச்சு வீங்கில கடுகை போய் மரபணு மாற்ற வேண்டிய தேவை என்ன வருது கடுகு கூட கடுகு கூட மரபணு மாற்ற வேண்டியதுக்கு நம்ம எடுத்து போராட வேண்டியது இருக்கு அது அது மிக தவறான அணுகுமுறை நீங்க வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு துண்டறிக்கை கொடுக்குறாரு வேணும்னா வேணும்னு வாங்கிக்கிறீங்க வேணான்னா வா வாங்காம போங்க இல்லை வே வெறுப்பு இருந்தால் வாங்கி கூட உங்களுக்கு கிழிச்சு கூட போடுங்க அவ்வளோ பெரிய அவர் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அவர்
அந்த அந்த பிரச்சனையில போய் அவர் ஒரு ஃப்ராடு அவர் கொடுக்கறத வாங்காதீங்கன்னு சொல்ல வேண்டிய தேவை என்ன பிரச்சனை தமிழர்களுடைய அடையாளமாக இருந்தால் யாழ்ப்பாண ஊடகத்தை ஏற்கனவே அழிச்சிட்டாங்க இப்போ தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் மிகப்பெரிய ஊழலை அங்கே எந்த உயர் ஆராய்ச்சியும் நடக்கல அது எப்படி இது தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் நிறைய நூல்கள் காணாமல் போனதாக இருக்கிறாங்க இப்போ நிறைய அங்கே உள்ள நூல் யாரோ படிக்க விருப்பப்பட்டு எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க தமிழருக்கு அடையாளம் இருக்காது ஒரு பல்கலைக்கழகம் அடையாளம் இருக்கிறது ஒன்றுதான் பல்கலைக்கழகத்தை பல்கலைக்கழகமாக நடத்துவோம் கொஞ்சம் இருங்க அதுக்கு தானே இவ்வளவு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கா ஒரு வேலை ஐயா ரஜினிகாந்த் வந்து கூட நடத்தலாம் நல்லா நடத்தலாம்ல அவங்க விரும்பி கேட்டிருப்பாங்க அதனால அந்த சின்னத்தை அவங்க கொடுக்க சொல்லியிருப்பாங்க குக்கர் சின்னத்தில் அவங்க நின்று வெந்துட்டதுனால அந்த சின்னத்தை எங்களுக்கு ஒதுக்குங்க கொடுக்க சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதனால கொடுப்பாங்க மக்களுக்கான அரசியல் தமிழ் தேச அரசியல் தானே காவிரி தமிழ் தேசிய அரசு என்ன கேட்டுக்கிறது காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க சொல்லி தமிழ்நாடு கேட்குது அமைக்க முடியாதுங்குது அது இந்திய தேசியம் அமைக்கணும்னு போராடுது இது தமிழ் தேசிய அரசியல் அதெல்லாம் இணைஞ்சுட்டு இருக்கான் ஒன்னா இணைஞ்சுட்டு இருக்கோம் அதை வந்து இப்ப சொல்ல முடியாது ஒரு உரிய நேரத்துல உங்களுக்கே நீங்களே பார்ப்பீங்க எல்லாரும் காலத்தின் தேவை கருதி இணைகிறோம் அது அது வந்து உங்களுக்கு தெரிய வரும் விரைவில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க இல்லை இல்லை அது நீங்கள் எல்லாருமே தப்பு தப்பான புரிதலோடு பேசுகிறீங்க பெரியாரை எதிர்த்து நான் பேசின எதையாவது ஒன்று காட்டுறீங்க சும்மா ஒரு திராவிட ஆட்சிகளை திராவிட தத்துவத்தை எதிர்க்கும் போது பெரியாரை எதிர்க்கிறதுன்னு நீங்கள் எல்லாம் கட்டி விட்டுங்க இருபத்தஞ்சு ஆண்டுகள் பெரியாரை திருத்தருவா கூட்டிகிட்டு போன இளைஞன் நான் சின்ன வயசுலேருந்து பேசி வந்திருக்கேன் அதையே எனக்கு பிரச்சனையாக்கி அன்னைக்கு நான் பேசின கடவுள் மறுப்பை எனக்கே துண்டு துண்டு காணொலியாக வெட்டி இந்த பாருங்க இயேசுவ பீஸ்டார் இந்த பாருங்க ராமர பீஸ்டார் இந்த பாருங்க கிருஷ்ணர் பீஸ்டார்னு போட்டு என்னை வீழ்த்த போராடினவங்க இந்த கட்சிகள் உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் பெரியாரை வந்து நம்ம நிலைப்பாடு ஒன்று தான் பெரியாரை தமிழ் தேசியத்தின் எதிரியாக நாங்கள் பார்க்கல ஆனால் தமிழ் தேசியத்தின் தலைவராக நாங்கள் ஏற்கல இதுதான் எங்கள் தத்துவ நிலைப்பாடு பெரியாரை விமர்சிப்பது பெரியாரை வீழ்த்துவதற்கு நாங்கள் வச்சு தொடங்கலை வீழ்ந்து கிடக்கிற எங்கள் தே எங்கள் இனத்தை எழுந்து நிமித்துவதற்கு தான் இந்த வேலையை நாங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இது அதை போய் பேசிட்டு இருக்க வேண்டியதே இல்லை அது அதை வந்து அது அது அல்ல இப்போ பிரச்சனை பெரியாரோ பெரியாரிய கருத்துக்களை பயணித்து வந்த என்போன்ற பிள்ளைகள் இன அழிப்புக்கு பிறகு எங்கள் பயண தூரம் ரொம்ப இருக்குதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த இடத்த விட்டு கடந்துட்டோம் கடக்கும்போது சாதி மதங்களால் பிளந்து கிடக்கிற நாங்கள் மொழி இனத்தால் இணைய வேண்டிய தேவை உருவாயிட்ட பிறகு நாம் தமிழர் என்று சொல்ல வேண்டியது இருக்குது ஏன்னா நாங்கள் கல்லர் பல்லர் நாடார் செட்டியார் கோனார் பிள்ளை முதலி இந்து முஸ்லீம் கிறித்தவருங்கும் போது ஒரு தேசிய இனம் தன்னின பகையால் தாழ்ந்து விழுந்துருச்சு நான் ஒரு கல்லர் நிறுத்தினா பல்லர் போட மாட்டார் பல்லர் நிறுத்தினா கல்லர் போட மாட்டார் நாடார் நிறுத்தினா கோனார் போட மாட்டார் இந்து நிறுத்தினா இஸ்லாமிய தமிழர் போட மாட்டார் இஸ்லாம் நிறுத்தினா கிறிஸ்தவ தமிழர் போட மாட்டார்னா எனக்கு என்ன அரசியல் வலிமை வரும் அதிகார வலிமை வரும் அப்போ என் தொந்த நிறத்துல நான் அடிமையாயிருக்கேன் அதனால நீங்க வேணா பாருங்க ஜெயலலிதா வரும்போது சாதி கேட்காத தமிழன் கருணாநிதி வரும்போது சாதி கேட்காத தமிழன் எம்ஜிஆர் வரும்போது சாதி கேட்காத தமிழன் ஏன் வந்து கார்த்திக்கும் சரத்துக்குமாரும் ராமதாசும் திருமாவளவனும் சீமானும் வேல்முருகனும் வரும்போது சாதி கேட்குறீங்க அது எவ்வளோ பெரிய நோய் நீங்கள் ஐயரை தலைமை இருக்கிறான் தமிழன் ஆதி பறவையின தலைமை இருக்க மாட்டேங்கிறானே அப்போ என்ன அர்த்தம் நீங்கள் ஏன் எங்கள் அண்ணன் திருமாவளவனை பொதுத் தலைவராக ஏற்கலை இந்த நிலம் மனவழியோடு <laughs> 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 நாம் வந்து சாதி மதங்களால் புலந்து பிரிந்த ஒரு இனத்தின் மக்கள் மொழி இனத்தால் தான் இணைய வேண்டிய கால தேவை வரலாற்று கடமை இருக்குது அதனால தான் நாம் தமிழர் என்ற இன உணர்வை வச்சு திரள்கிறோம் நீங்கள் நாம் தமிழர் என்று ஒருத்த உணர்வெளிச்சோடு முழங்கும் போது சாதி மத உணர்ச்சி செத்து விழுந்துடும் அப்போ அந்த அதுக்கு வரும்போது எல்லாரும் எதுக்கிறாங்க இது தமிழ்நாடு தமிழருக்கே என்று பெரியார் முழக்கத்தை முன் வச்சுட்டாருங்கிறாங்க அப்போ தமிழ்நாட்டை ஆளுகிற உரிமை அவருக்கே தானே அப்போ ஆளுகிற உரிமை அயலா இருக்கேவா எப்படி இப்ப நறுக்குவம் பகையின் பேர் சிறுத்தை பெருங்கூட்டம் நாம் தமிழர் நாம் தமிழர் என்று முரசறைவார் 
குறுக்கில் முளைத்திட்ட அயலாராய்ச்சி கூண்டோட போயிட்டு கொட்டாட அமரசம் புரட்சி பாவல் இப்ப இந்த குறுக்கில் முளைத்திட்ட அயலாராய்ச்சி யாருது வெள்ளக்காரன் காலத்துல பாடி இருந்தாருன்னா பிரிட்டிஷ்காரன் நினைக்கலாம் அப்ப விடுதலை பெற்ற இந்தியாவில் பாடுறாருன்னா அது யாரோட ஆட்சி அப்ப நாங்க புதுசா ஒன்னும் சொல்லல எங்கள் முன்னவர்கள் சொன்னதுதான் நல்லாண்மை என்பது ஒருவருக்கு தான் பிறந்த இல்லாண்மை ஆக்கி கொள்ளல்னு தமிழர் வேதம் கற்பிக்குது மறை கற்பி அதான் நாங்க செய்யணும்னு நினைக்கிறோம் அத உடனே அது எப்படி சொல்லலாம் ஐயா யார் வேணாலும் ஆளலாம் இங்க வந்து எல்லோரும் இனம் மாறி கொள்வது ஒரு கன்னடர் வந்தா என்னைய தமிழனா இருக்க மாட்டியா ஒரு மலையாளி வந்தா என்னை தமிழனா இருக்க மாட்டியாங்கிறதுக்கு நாம கேட்கிற கேள்வி நீங்கள் இங்க வந்து இனம் மாறி கொள்வது தமிழராக இனம் மாறி கொள்வது எங்களோடு சேர்ந்து வாழ்வதற்கா இல்ல எங்களே ஆழ்வதற்கா எங்களோடு சேர்ந்து வாழ்வதற்குன்னா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைங்கிறான் ஆனா ஆழ்வதற்குன்னா அதுல பிரச்சனை இருக்கு இது என் தாய் நிலம் இங்க ஆளுகிற உரிமை எனக்கு நான் ஆண்டு நான் நீங்கள் வாழ்வது என்பது என் உரிமை நீங்க ஆண்டு நான் வாழ்வது என்பது நான் அடிமை நாங்க அடிமையா வாழ தயாரா இல்லைங்கிறதுனால தான் இந்த இந்த அரசியலை முன்வைக்கிறோம் இது எப்போ பல ஆயிரம் ஆண்டுகளா பொறுத்து சைத்து அவமானப்பட்டு வீழ்ந்து எழ முடியாத நிலையில இப்ப நீங்க இத்தனை கேள்வி கேட்கறீங்க எல்லா சிலையும் கலவு போயிடுச்சுன்னு இப்ப நாங்க இருந்தா போவோமா அதான கேள்வி இப்ப நாங்க இருந்த நீச்சு நாய் நீ வந்து இந்த இத்தனை மலைகள் இருக்கும்போது என்னுடைய மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில வந்து நீ ஏழு கிலோமீட்டர் வெடிமருந்து வச்சு தகர்ப்பியா அனுமதி கையெழுத்து போட்டுருப்பமா அப்ப அங்க அங்கதான் நீங்க யோசிக்கணும் அதுக்குதான் இந்த நிலத்தின் மகன் வரணுங்கிறது ஹைட்ரோ கார்பன் மீத்தே நீத்தேன் கைதெழுத்து சரி ஐயா ஸ்டாலின் சொல்லபடியே பாருங்க தெரியாம ஆயுக்காக போட்டாருன்னு வச்சுக்கிறீங்க ஆளுங்கட்சி அவரு எதிர்கட்சி யாரு ஏன் அம்மையார் ஜெயலலிதா கேட்கல ஏன் கேட்கல கையில் எரிவாயு குழாய் அனுமதி கொடுத்தது திமுக சரி ஐயா கலைஞர் கொடுத்துட்டாரு வலுவான எதிர்கட்சி யாரு ஏன் நீங்க கேட்கல இது ஏன் நீங்க இந்த வயல்களை புதைக்க அனுமதிக்கிறீங்கன்னு அப்போ அது அந்த அந்த வலி அந்த அந்த வேதனையை தாங்கி பாருங்க நாங்க பேசுறது சரின்னு படும் அது தப்பு சிலைய உடைக்கிறதும் தப்பு பூணூல் அறுக்கிறதும் தப்பு அதெல்லாம் அதெல்லாம் அது அல்ல வேலை அது அதுல நம்ம 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 முன்னெடுக்க போற பண்பாடான அரசியல் அது இல்லை கருத்தை கருத்தா மோதணும் மனித வெறுப்பு கூடாது ஒரு சிலைக்காக நீங்க வந்து மனிதர்கள் வெட்டிக்கிட்டு குத்திக்கிட்டு ரத்தம் சாகிறத யார் சகிப்பா அம்பேத்கர் சிலை லெலின் சிலை எல்லாம் கேட்கறாங்க அவங்க கேட்கறாங்க நீ வந்து லெலினுக்கும் இந்தியாவுக்கு என்ன சம்பந்தம் கம்யூனிஸ்டுக்கு இந்தியா எச்சராஜாவுக்கு இந்தியாவுக்குனா என்ன சம்பந்தம் உட்காந்து பேசுவோம் யார் வருவா விவாதிக்க என்ன கொடுமை இருக்கு பாருங்க தவறுன்னு சொல்றோம் அது யார் யாருமே யாராவது ஏற்பாங்களா யாராவது ஏற்கிறாங்களா எந்த எந்த தலைவருமே அதை ஏற்க மாட்டாங்க அது ஒரு கண்ணியமற்ற செயல் அது ஒரு அவசியமற்ற செயல் எங்களுடைய நிலைப்பாடு கருத்த கருத்தா மோதுங்க கருத்து மறுப்பு வேறு கருத்தை வெறுக்கிறது வேறு மனித வெறுப்பு வேறு அந்த மனித வெறுப்பு வந்து அறவே கூடாது கருத்தை கருத்தை எதிர்க்க வேண்டியதான் கருத்துல நீங்க இன்னைக்கு ஒரு கருத்தை கொண்டிருக்கிறீங்க என்னை எதிர்த்து பேசுறீங்க நாளைக்கு அந்த கருத்தை நீங்க மாற்றிக்கொள்ள முடியும் ஆனால் அந்த மனித வெறுப்பு அது அவசியமற்றது அப்போ அது அப்படித்தான் நான் பார்ப்பேன் நான் வந்து நீங்கள் ஒரு த ஒரு கருத்தை சொல்கிறீங்க உங்களை என் பக்கம் என் கருத்தை ஏற்றி என்னை வெளில வைக்க முடியலனா அது என்னோட தோல்வின்னு தான் நான் என் கருதனமே ஒழிய நான் அதை அப்படி போய் பார்த்துக்கிட்டு வேண்டியதில்லை சிலையை உடைச்சது மாபெரும் தப்பு அதே மாதிரியான தவறு தான் பூணூலாக இருப்பது அது செய்யக்கூடாது அதுவல்ல நம்ம வேலை